காற்றலைகள் தமிழ் பேசும் மொழி இலக்கலாய் சர்வதேசமைக்கும் தமிழ் மனம் பரப்பி வருகின்றது சர்வதேச தமிழ் வானொலி கலைகளிலும் சரியா காண்பது முடிய ஒரு நிமிடம் இது ஒரு டொரண்டோ கலைக்கு ஒளிபரப்பு காற்றலைகளில் உங்களோடு உங்கள் நேசத்துக்குரிய எஸ் எம் இளங்கோ வணக்கம் நேர்களே காற்றலைகளிலே கலைஞர் பெட்டகம் என்ற நிகழ்வு அரங்கர காத்திருக்கின்றது கலைஞர்கள் கலைஞர்களின் கலை வாழ்வு வாழும் போதே கலைஞர்கள் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் பாராட்டப்பட வேண்டும் கலைஞர்களுக்கும் கலைக்கும் உள்ள ஈடுபாடு கலைஞர்களுக்குள் கலைகள் எப்படி உட்புகுந்து கொண்டன கலைஞர்களின் கலை வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டிகள் பங்காளிகள் ஊக்குவிப்பாளர்கள் வழி நடத்தினார்கள் இவற்றின் அவர்கள் வாழும் போதே உலக மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கிற்கு அமைய எமது ஐடிஆர் கலை கதிபர் எம்பி கோணேஷ் அவர்களின் சிந்தனையின் அடிப்படையில் இந்த கலைஞர் பட்டகம் என்ற நிகழ்வு வார வாரம் காற்றலைகளிலே இடம் பிடித்துள்ளது அந்த வகையிலே இன்றைய கலைஞர் பட்டக நிகழ்ச்சியிலே உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான அர்ப்பணி போடு கலைப்பணியினை செய்து வருகின்ற ஒரு இரண்டாம் தலைமுறையினரை வழிநடத்தி செல்கின்ற ஒரு உற்சாகமான ஒரு பற்றோடு நாட்டு பற்றோடு தாயக பற்றோடு தமிழ் பற்றோடு கலை பற்றோடு தன் பயணத்தை நகர்த்தி வருகின்ற ஒரு தமிழ் பெண்மணி ஆம் அவர் வேறு யாரும் அல்ல உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான ஒரு அறிந்த முகம் அனோயினி குமாரதாஸ் அவர்கள் வணக்கம் அனோயினி வணக்கம் 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 எப்படி நலமாக இருக்கிறீங்களா நாங்களும் நலமாக இருக்கின்றோம் இன்றைய கலைஞர் பட்ட நிகழ்ச்சியிலே உங்களை போன்ற கலை பற்றோடு பயணித்து வருபவரை சந்திப்பதிலே உண்மையிலே ஐடிஆர் காற்றலைகள் பெருமை அடைக்கின்றது அந்த வகையில் நல்லது இந்த வேளையிலே இந்த கலைஞர் பட்டகம் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் பொழுது உங்கள் மன உணர்வுகள் என்ன உங்களுக்கு கூறுகின்றன சரியான எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு நல்ல சந்தோஷமா இருக்கு பிகாஸ் எங்களை மாதிரி எளியவர்களை ஐடிஆர் வானொலி வந்து அடையாளம் கண்டு நாங்கள் செய்த விஷயங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் எந்த பாதைகளை கடந்து வந்தோம் என்றத மக்களோட பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ அண்ட் எப்படி நான் கலை உள்ளத்தில் ஈடுபட்டேன் என்னென்ன விஷயங்களை நான் சந்தித்தேன் என்ன செய்தேன்னு நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மிக ஆர்வமா இருக்கின்றேன் உண்மையிலே உண்மையிலே உங்களுடைய அழகு தமிழை கேட்கும் பொழுது காற்றலைகளே பெருமை அடைக்கின்றன அந்த அளவுக்கு இங்கேயே பிறந்து இங்கேயே அழகாக தமிழ் உரையாடுகின்ற எழுதுகின்ற ஆற்றல் படைத்த உங்களை உண்மையிலே இந்த காற்றலைகள் சந்திப்பதில் உண்மையிலே பெருமை அடைகின்றோம் உங்களை போன்ற முன் நகர்வு ஆளர்கள் மூலமாக எதிர்கால சந்ததியினர் உங்களோடு கூட பயணித்து வருபவர்கள் அடுத்த சந்ததியினர் அவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக உங்களுடைய உணர்வுகள் நிச்சயமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்று நீங்கள் கனடாவில் பிறந்திருந்தாலும் தாயகத்திலே சென்றிருக்கிறீர்களா தாயகத்தில் எந்த பகுதிக்கு நீங்கள் சொந்தமானவர் கனடா அதுவும் குறிப்பாக டொரண்டோவில் தான் பிறந்தேன் தமிழத்துக்கு தமிழத்திற்கு ஒரு நாளும் சென்றதில்லை கால் வைத்ததே இல்லை எனது நாட்டில் ஆனால் அம்மா அப்பா மூலம் மாமா மாமி மூலம் குடும்பத்தினர் மூலம் எப்படி எனது தாயகம் இருக்கும் அங்கே மின்னும் உறவினர்கள் எனக்கு இருக்கின்றார்கள் அம்மா பக்கமும் சரி அப்பா பக்கமும் சரி ஆஹ் ஆனா போகணும் என்று நிறைய ஆசை உள்ளது ஆனா சில சில விஷயங்களால போக முடியவில்லை ஆஹ் அம்மா வந்து அம்மாவின் பேர் கிரிஜா தேவி குமாரதாசன் அவ அவர்கள் அவர்களை கீதா குமார் என்று அடையாளம் படுத்திக் கொள்வார் திருநெல்வேலி தமிழகத்தை ஊரா கொண்டவர் அப்பாவின் பேர் குமாரதாசன் நாகலிங்கம் அவர் வந்து கல்வியன் காடு கட்டப்பிரியாய் சேர்ந்தவர் இருவரும் அருகாமையில் தான் அருகாமையில் தான் வசித்திருக்கிறார்கள் 
அப்படியா உங்கள் அப்பா அம்மா காதல் திருமணம் உங்கள் அப்பா அம்மா காதல் திருமணமா இல்ல நிச்சயத்த திருமணமா இல்லாத காதல் கலந்த நிச்சயத்த திருமணமா உங்களை பொறுத்தவரையிலே உங்க அப்பா உங்க அப்பா அம்மாவின் சிறப்பான குணங்களை பற்றி சற்று கூறுங்களேன் அம்மா அப்பா பற்றி கூறணுமுண்டா நான் வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை ஒன் அண்ட் ஓன்லி டாடர் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஓன்லி சைல்ட் ஸோ அதனால மொத்த குடும்பத்திற்கும் நான் வெரி ஸ்பெஷல் அம்மா அப்பா கூறோம்னா அம்மா வந்து டான்சர் ஊர்ல டான்ஸ் வந்து முறையா பரதநாட்டியம் குறிப்பாக பயன்றவர் அப்பா வந்து பிஸ்னஸ் ஓனர் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஓனர் ஸோ குணங்களை குறிப்பிடணும் வேண்டா வெரி வெரி ஸ்வீட் அண்ட் சென்சிட்டிவான பீப்புள் அண்ட் எனக்கும் பிரதிபலித்துள்ளது உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே உங்களுடைய அப்பா அம்மா அவர்களின் சிறப்பான குணை இருப்புகள் அதே வழியிலே நீங்கள் என்று அழகாக தமிழ் உரையாடுகிறீர்கள் ஆங்கிலம் உரையாடுகிறீர்கள் அதுபோல் பல பல திறமைகளை வளர்த்திருக்கிறீர்கள் அந்த வகையிலே உங்கள் ஆரம்ப பாடசாலை வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையிலே அவற்றினை பற்றி சிறப்பான அனுபவங்கள் இருக்கும் அதனைத் தொடர்ந்து உங்கள் இடைநிலை பள்ளி அதனைத் தொடர்ந்து உயர்கல்வி அதனைத் தொடர்ந்து பல்கலைக்கழகம் இப்படியே அடுக்கிக் கொண்டே செல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய கல்வி வாழ்க்கை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே இந்த பாடசாலை வாழ்க்கையிலே ஆரம்பம் தொடக்கம் என்று வரை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சிறப்பான அனுபவங்கள் வழிகாட்டிகள் நண்பர்கள் அவர்களை பற்றி சற்று கூறுங்களேன் கண்டிப்பா பாடசாலை பாடசாலைக்கு செல்வதற்கு முன்பாகவே அம்மாவிடம் வீட்டில் வந்து மொழி தாய்மொழி என்னது தாய்மொழி தமிழ் அதை கற்றுவிட்டேன் ஸோ ஆங்கில பாடசாலைகளுக்கு செல்வதற்கு முன்பாகவே எழுத்து பேச்சு தமிழில் என்னால் முடியும் ஸோ அந்த பெருமையெல்லாம் அம்மா தான் சேரும் ஸோ எடுத்த உடனே அவள் வந்து என்ன வந்து தமிழ் ஸ்கூலுக்கோ ஆஃப்டர் ஸ்கூல் தமிழ் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கோ எல்லாம் அப்படியெல்லாம் தள்ளி விடவில்லை எழுத்து எல்லாம் எடுத்து ரக்கினதுக்கு பிறகுதான் அம்மா எனக்கு தொடங்கி விட்டா ஸோ குறிப்பா சொல்லுவாங்க எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது பாரப்போதை நீ புத்தகங்கள் என்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அண்டு ஊர்லயும் இருக்கின்றது இங்கேயும் இருக்கின்றது அப்ப அம்மா அதில் வாங்கி எனக்கு ஆஹ் சின்ன சின்ன எழுத்துகள் வார்த்தைகள் ரைம்ஸ் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படி சொல்லி நல்ல தமிழ் மொழியில இந்த வளர்ச்சிய ஊக்குவித்தவர் ஸோ அது நிச்சயமா பாடசாலைக்கு போறதுக்கு முன்பாக ப்ரீ ஸ்கூல் ஸோ கிண்டர் கார்டனுக்கு போறதுக்கு முதல் ப்ரீ ஸ்கூல் நான் சென்று நான் அப்ப வந்து ப்ரீ ஸ்கூலுக்கு போற நேரத்திலேயே ஐ கேன் ஓரளவு ஐ கேன் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் எழுதுவேன் அண்ட் சென்டென்சஸ் ஓரளவு எனக்கு விளங்கும் யாருன்னு சொன்னா ஸோ அந்த ரெண்டு மொழி இந்த ஆரம்ப விஷயங்கள் எல்லாம் அறிந்து தான் நான் பாடசாலைக்கு சென்றேன் ஸோ நிச்சயமா அது வந்து இந்த அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த பெருமை சேரும் பாடசாலை கிண்டர் கார்டன் டு கிரேட் சிக்ஸ் வந்து நான் வந்து ரோஸ் அவென்யூ பப்ளிக் ஸ்கூல் என்ற பாடசாலையில் நான் படித்த நான் ஸோ கிண்டர் கார்டன் டெஃபினெட்லி எல்லாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் வந்து ஐந்து மணிக்கு ஒழுங்கி விட்டேன் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு அண்ட் அம்மா அப்பா மாமா மாமி நாலு பேரும் சேர்ந்து தான் என்னை ஸ்கூல்ல ட்ராப் பண்ணி விட்டார்கள் ஸோ தில் ட்ராப் மீ ஆஃப் அண்ட் ஸ்கூல் அண்ட் உண்மையா சொல்ல போகணும்னா ஐ வில் எனக்கு ஒரு துளி பயம் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு அப்ப ஸ்கூலுக்கு போனா அங்க எல்லா சின்ன பிள்ளைகளும் வந்து அழுது கொண்டு லைன் அப்ல இருக்கலாம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அப்படித்தான் நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மீட் பண்ணி நான் லைன்ல வந்து மற்ற பிள்ளைகள் அழுது கொண்டு இருக்க நான் அவைக்கு ஆறுதல் கூறுவேன் அவ்வளவுக்கும் எனக்கும் அவேண்ட வயசு தான் நாலு வயசு சோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஒரு பிடித்த ஒரு பிடித்த விஷயம் 
அதிலிருந்து கிரேட் சிக்ஸ் வர நான் பாடசாலையிலே இந்த என்ன சொல்றது சமூக வேலையால் வந்து நான் ஆரம்பித்தேன் அது எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ அப்படி வாலண்டியரிங் பண்றதுன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ குவாயர் வந்து சிங்கிங் கிளப் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு கிளப் இருக்கிறது அண்ட் அது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஒர்க் நாங்கள் செய்யணாங்க ஸோ லைக் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணாங்க நாங்கள் லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட் சயின்ஸ் கிளப் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஹெல்பிங் முக்கியமாக ரீடிங் அசிஸ்டண்டா ஸோ வாசிக்க தன்னை கொஞ்சம் குறைஞ்ச பிள்ளைகளுக்கு அவையால முடியாது என்று இல்லை அவைக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக சில ஆக்களை சூஸ் பண்ணி மற்ற ஆக்களுக்கு உதவி செய்ய விடுவாங்க ஸோ அப்படி அப்படியான சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நான் நல்ல ஈடுபட்டு தான் ஸோ இது வந்து இயல்பாக எனக்கு இருந்த குழமோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது பட் இது வந்து ரொம்ப ஈர்த்தது என்ன நான் பாடசால காலத்துல இதில் செய்யணும் அண்ட் கண்டினியூவா நான் செய்யணும் வந்து ஸோ அதுதான் இந்த ஆரம்ப கல்லூரிகளில் இருக்கிற சில சில ஞாபகங்கள் அதற்கு பிறகு மிடில் ஸ்கூல் கிரேட் செவன் அண்ட் எயிட் அது தனிப்பட்ட ஸ்கூலுக்கு தான் போனேன் நான் ஹை ஸ்கூலோடு சேர்ந்தது இல்லை விஞ்செஸ்டர் பப்ளிக் ஸ்கூல் உண்டு ஸோ அங்கேயும் நிறைய சமூக ஈடுபாடு ஒவ்வொரு வருஷமும் டெரி ஃபாக்ஸ் ரன் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் பங்கு பெற்றுவேன் அண்ட் மற்றது நிறைய கலை ஆர்வமும் அங்க எனக்கு நிறைய லைக் டான்ஸ்ல நான் அந்த டைம் ஈடுபட்டு இருந்தபடியா வெஸ்டர்ன் வயலின் அண்ட் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்லேயும் அங்க ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தேன் ஸோ ஐ லேர்ன் ஆல் தட் அண்ட் டேலண்ட் ஷோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் வீட்டு ஒரு ப்ரைஸோட தான் திரும்பி வருவேன் அண்ட் சின்ஸ் நாங்க இருக்கிறது டவுன் ஃபார்ம் ஷாண்டுன்னபடியா பள்ளின மக்களும் படிக்கிற ஒரு பாடசாலையா தான் இந்த மூன்று பாடசாலையாலும் இருந்தது ஸோ அங்க வந்து நாங்க இப்ப பரதநாட்டிய பாடினாலோ இல்லாட்டி சங்கீதம் சார்ந்த விஷயம் தாஷோட பாடின வந்து அது நல்ல ஒரு வரவேற்க தக்கமையான ஒரு விஷயம் அண்ட் அதுவும் அது ஒரு ஈடுபாட்டுடன் நல்ல பெர்ஃபெக்டா செய்யல நிச்சயமா அங்க ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் எல்லா டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் அந்த விஷயத்திலையும் கவனிச்சான் அண்ட் அங்கேயும் ஆனரோ சிட்டிசன்ஷிப் அவார்ட்ஸ் வந்து நிறைய நிறைய பெற்ற நான் அதற்கு பிறகு எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் வந்து ஹை ஸ்கூல் அண்ட் ஜார்வஸ் கொலீஜ் இன்ஸ்டிடியூட் என்று ஒரு ஹை ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தான் அண்ட் நான் படித்த போது அந்த பாடசாலையில் ட்ரான்டோவில் டாப் டென் ஹை ஸ்கூல் வரிசையில் உயர் உயர் நிலையை பிடித்தது இந்த உயர்தர பாடசாலை ஸோ அது அதை சொல்வதில் நான் பெருமை அடைகின்றேன் அருமையான ஆசிரியர்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி பள்ளின சமூகத்தையும் சேர்ந்த மாணவர்கள் அதனால அந்த பள்ளின சமுதாயத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி ஆன விஷயங்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பான ஸ்கூல்ல ஸோ அது நிச்சயமா மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு மெஜாரிட்டியான ஒரு வைட் ஒயிட் படிக்கிற ஸ்கூல் அல்ல மெஜாரிட்டியா தமிழாக படிக்கிற ஸ்கூல் இல்லாம லாட்ஸ் ஆஃப் கிரேட் மெமரிஸ் இருக்கு ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் அதுல வந்து ஒரு சிரிப்புக்குரிய விஷயம் என்ன அங்க ஒரே ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் தான் இருந்தார் ரெண்டு பேர் வந்து மிஸ்டர் மணிவண்ணன் அண்ட் நாங்களா வந்து ஸ்டைலா வந்து மிஸ்டர் பேரன் என்று தான் கூப்பிடுவோம் அவர் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் பட் அவரோட நிறைய மெமரிஸ் எனக்கு இருக்கு என்ன என்னன்னா ஆப்வியஸ்லி அவர் தமிழ் படியா நாங்கள் அவரோட வடிவா ரிலேட் பண்ணலாம் இல்லைனா போல பிக்ஸ் இஸ் ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் தமிழ் டீச்சர்ஸ் ட்ரான்டோ டிஸ்ட்ரிக் ஸ்கூல் போர்டில் பட் அந்த வயசுல கிரேட் நைன்ல வந்து எனக்கு சாதுவா ஒரு சிந்தனை வந்தது என்னடா அப்ப டவுன் டவுன்ல வந்து நாங்கள் அந்த காலத்துல நிறைய தமிழ் ஆக்கள் இருந்த ஒரு இடம் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் வேற எத்னிக் மைனாரிட்டிஸ் வந்து இருந்த இடம் ஸோ எங்கள் ஸ்கூல்ல வந்து நிறைய சைனீஸ் டீச்சர்ஸ் நிறைய பிளாக் டீச்சர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி லாட்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இருப்பினா பட் ஏன் எங்கெந்த பேஸ் அதாவது எங்கெந்த எத்னிசிட்டி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி தமிழ் டீச்சர்ஸ் இல்லை அந்த ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்தது அப்ப நான் அவரை போய் கேட்பேன் அவர் சொல்லுவார் ஓகே மேபி தமிழ் ஆக்கள் டீச்சிங் துறைய தேர்ந்த எடுக்கலையா இன்னும் அப்படி ஒன்று தெரியல பட் அது மட்டும் ரீசனா இருக்காதுன்னு எனக்கு அப்பவே தெரிஞ்சது ஸோ அதனால எங்கள் ஸ்கூல்ல தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்ல என்ன படியா தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன் என்ற ஒரு அசோசியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஜார்வஸ்ல தொடங்கினான் அண்ட் அது வந்து ஆல்சோ தமிழ் மாணவர் அமைப்பு டிவாயோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அசோசியேஷனாக தான் இருந்தது ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் 
എങ്ങനെ എന്നെ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ തമ്മിൽ ഇനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നാട്ടിന്റെ എന്നെങ്ങനെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അത് സാന്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് തമിൾ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഇവന്റ് അപ്പടിയെല്ലാം നിറയെ സേവനങ്ങൾ സോ അത് നിശ്ചയമായി മറക്കാൻ മുടിയാത്ത ഒരു വിഷയം വേറെ വന്ന വെസ്റ്റേൺ വോക്ക് ഓഫ് വന്ന് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഗ്രേറ്റ് ട്വൽവ് വരെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ പണി ഞാൻ ഇൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ പിയർ ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പഠനാൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ഫോർ ഇയേഴ്സും അത് പിയർ ലീഡിങ്ങിന് മുഖ്യമായ വിഷയം വേണ്ട ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പുതുസാ വരുന്ന പിള്ളേഹൾ സോ ഗ്രേഡ് നയനൊക്കെ പുതുസാ വരുന്ന പിള്ളേൾക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ അവയ്ക്ക് തകർന്ന എന്ന സോറി പ്രോഗ്രാംസ് അവയ്ക്ക് പഠിപ്പൊക്കെ ഉതവി ലൈക്ക് സബ്ജെക്ട്സ് വന്ന് ചൂസ് പണ്ടത്തേക്ക് മറ്റേ അവയെ ഒരു നല്ല വഴികാട്ടത്തേക്ക് എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് ചൂസ് പണി വേണം പിയർ ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ നാല് മൂന്ന് വർഷം വന്ന് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ലെവൻ ട്വൽവ് സോ മറ്റ് ആക്കൾക്ക് എന്നുള്ള ഉതവി ചെയ്യക്കൂടിയ ഒരളവൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നിരിക്കണമെന്ന എനിക്ക് വന്ന് ഉണ്മയിലേ അത് ഉങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പ അമ്മ അന്ത അളവുക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവിനെ ഊട്ടി പാസത്തെ ഊട്ടി ഒരേ ഒരു കുഴന്തെ ഉണ്ട് അപ്പടിനാൽ എല്ലാവറ്റെയുമേ ഉങ്ങൾക്ക് അർപ്പണിത്ത് അവർക്ക് ഉങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാർക്ക് ഇന്ത വെളിയിലെ അവർക്ക് ഉങ്ങളുടെ അളക്ക് തമിളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് പിറന്ത ഒരു കുഴന്തൈ ഇന്ന് ഇപ്പോഴേ അളകാക്ക നല്ല തമിഴിലെ ഉള്ള കഠിനമായ സ്വർക്കളെ പാവിത്ത് ഒരിയാടുകൊണ്ട് ഒരു വല്ലമൈ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് സൊന്നാൽ അത് ഒരു പെറ്റവർക്കൽ അതോട് ഉങ്ങളോട് കൂടെ പയനിപ്പവർക്കൽ ഉങ്ങളുടെ ചാർന്നവർക്കൽ ഉങ്ങൾക്ക് വളികാട്ടികളാ കരുന്നവർക്കൽ ഇവർക്കുടിയ പങ്കും അതേ വെളിയിലെ ഉങ്ങൾക്കിടിയെ അന്ത് ഉത്ഭവം അന്ത് ഉത്ഭവവും മികവും ഒരു ഉറുതിയാക്ക അമിന്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടിക്കൊള്ളല്ല അതേ വെളിയിലെ നിങ്ങൾ അതിനെ തന്ത് പൽക്കളിക്കളക വാൾക്കെ അന്ത പൽക്കളിക്കളകത്തിലെ എന്നാൽ അതൊരു ഒരു പരന്ത കടൽ പൗതി അന്ത കടലിലെ നീച്ചിലടിക്ക് സെൻറ്ററിക്കൽ അന്ത വകയിൽ അന്ത പൽക്കളിക്കളക വാളത്തിലെ വാൾക്കയിലെ സുഖിയാണ അനുഭവങ്ങൾ സുഖിയാണ പങ്കളിപ്പുകൾ ഉണർവ് രീതിയാണ് പങ്കളിപ്പുകൾ ഇപ്പടിയാക്ക് അടുക്കിക്കൊണ്ടേ ചൊല്ലക്കൂടിയ അളവുക്ക് ഇരിക്കും അന്ത വകയിൽ അന്ത പ്രകളേക്കുള്ള വാൾക്കയിൽ ഉങ്ങളുടെ പങ്കളിപ്പുകൾ ഉങ്ങളുടെ വാൾക്കയും ഉങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉങ്ങളുടെ സൂയാണ സംഭവങ്ങൾ അവറ്റിനെയും അത് നേരിട്ട് പകർത്തിക്കൊള്ളുങ്ങളെ കണ്ടിപ്പാ കണ്ടിപ്പാ എന്റെ പൽക്കളി വാൾക്ക വാൾക്കയിൽ താൻ കാലടിച്ച് വൈത്തത് ഒരു ട്രിസ്റ്റോടെ താൻ ഏതെന്ത ഓബിയസ്ലി ഹൈസ്കൂളിൽ ഏതെന്ത് ലൈക് ആവറേജ് ഞാൻ യുഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോയാൽ ഈസിയാ ഞാൻ വന്ന് യു എസ് ഡിക്ക് പോയിരിക്കലാം റൈറ്റ് ദിസ് ആർ മൈ ഹൗസ് ബട്ട് ഒരു ചാലഞ്ച് ഞാൻ യുഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചൂസ് പണി പോണം ഞാൻ അതും എന്നത് ഞാൻ വന്ന് പഠിത്തത് വന്ന് ഹൈസ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് ലൈക് പോളിറ്റിക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആശയിരുന്നാലും ബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എല്ലാം പഠിച്ചു ഞാൻ ആണാ ഇരുന്നാ പോലെ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉണർവ് ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ സന്ധിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വന്ന് എന്നത് മൈൻഡ് ഉണ്മയ മാറ്റി വിട്ടത് ഞാൻ വന്ന് പൊതുക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാനും അധികം പൊതുക്കൽ തിയറി പഠിക്കാനും ഇവ വെച്ച് സമുദായം തലത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പണോണം എക്സ്പ്ലോർ പണോണം അതിർക്കും മേലാകെ നാങ്ങൾ അരസിയൽ പഠിച്ച് ഒരു ഇടത്തിർക്ക് വന്ന് നാങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അനുഭവിക്കുമോ അത് വന്ന് ചില ആക്കൽ അനുഭവിക്ക കൂടാതെ അതായത് അടിപ്പട വിഷയങ്ങൾ വന്ന് ചില ആക്കലുകൾ വന്ന് ഉദവി ചെയ്യണം എന്ന നോക്കത്തുടൻ നാൻ പൊതുക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഓബിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മൈ ലൈഫ് ചൂസ് പണി പോണ നാൻ and um, i completed my ba honors in uh, political science and dance at york university and adama um, thilla padipude york university york university la vande nan nirio nirvanathileyum like eedu pattirunna nan so apdi paaka poyeka york university students tamil students association so adu moolam obviously engana tripiyam engana polaatam nadu prachana tamil right tamil students right nilai activism nanga seidanaanga athudan thani തനിയ അപ്പടി തമിഴ് മാനവർക്കൾക്ക് മറ്റുമില്ല സോ അങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന തമിഴ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ വന്ന് അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നത് പാലസ്ഥാൻ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കട്ടും ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കട്ടും മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കട്ടും അവയോടെ കൈക്കോടത് എല്ലാ വിധമാന മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി കാരണം അങ്ങ് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തനാങ്ങ് ആദ്യമായി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അലയൻസ് ഓക്സ്ഫം കാനഡ
உறவு ஏற்பட்டது அப்ப அந்த உறவை வந்து நாங்க அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்சஸ் மூலம் பயன்படுத்தினாங்க அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பெர்ஃபார்மன்சஸ் அண்ட் அப்படின்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்றைக்கு வர எனக்கு அப்படிப்பட்ட ப்ரொஃபஸர்ஸோட நிறைய தொடர்பு இருக்கு பிகாஸ் நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து நிறைய டான்ஸ் ரீசர்ச் வந்து செய்யணும் என்று ஆசைப்படுறேன் ஸோ இப்படியான என்ன நான் சொல்றது யூனிவர்சிட்டி லைஃப்ல மட்டும் முடியாம ஒரு <laughs> உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களுடைய ஒவ்வொரு கடந்த கால நகர்வுகளும் நகர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்கால நகர்வுகளும் உண்மையிலே மிகவும் அழகான ஒரு நேர்த்தியான ஒரு சரியான ஒரு கோட்பாடோடு உங்களுடைய பயணம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே இன்று ஒரு கிளை வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இந்த கிளை வாழ்க்கையிலே மிகுந்த ஈடுபாடு உடையவராக இருக்கிறீர்கள் இந்த கிளை வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஒரு பரம்பரை ரீதியாக பரிமாறப்பட்டதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா அல்லது உங்களுக்குள் தானாக உருவெடுத்ததாக எண்ணுகிறீர்களா நினைக்க ரெண்டு மாயம் இருக்கலாம் என்று என்னன்னா என்னுடைய அம்மா வந்து ஊரில் வந்து பரதநாட்டியம் பயந்து முடித்தவ வந்து வேளாநந்தம் மாஸ்டர்ட வந்து முறையா பரதநாட்டியம் பாரம்பரியமா பறித்து முடித்தவ ஸோ அது அம்மா நிச்சயம் ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் தான் அவன் டாடர் அவன் மாக வந்து ஆர்டிஸ்டிக்கா இருக்கணும் அண்ட் லைக் டான்ஸ் கற்றுக்கொள்ளணும் என்று ஆனா அது ஒரு நாளும் என்ன திணிக்கப்படவில்லை பட் ஜெனடிக்ஸ் மூலம் நிச்சயமா வந்திருக்கலாம் ஜெனடிக்ஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் வருது பிளட் மூலம் நிறைய விஷயங்கள் வருதுன்னு ஸோ வந்திருக்கலாம் பட் அம்மா 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 அப்பா வந்து ஆல்சோ சொல்ல மறந்துட்டு சாரி சங்கீதம் படித்தவர் படித்து முடிக்கவில்லை பட் சீரியஸா ஒரு காலகட்டம் வரை வந்து சங்கீத கிளாஸஸுக்கு போனவர் எனக்கு சொல்லி இருக்கின்றார் ஸோ நானும் அப்பாவும் வந்து வீட்டு இருக்க கூட நாங்க சும்மா போயிட்டு எல்லாம் படித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு வர இன்றைக்கு எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு இன்றைக்கு வர நாங்க அப்படி செய்வோம் ஸோ வந்திருக்கலாம் அப்படி பட் என்னுடைய ஆர்வமும் அதுல இருந்திருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் தனியாக மட்டும் தான் குறுக்கி நான் இன்றைக்கு கலையில இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது ஸோ சப்போர்ட்ன்றது இருக்கு தொடக்கம் என்றதா வைத்து இருக்கு பட் நிச்சயமா இந்த ஆர்வம் வந்து சின்ன வயதிலே ஆஹ் வந்துவிட்டது தொடக்கம் அவர்களும் பரம்பரை இலைகளும் அவங்க பரிமாறப்பட்டதாகவும் அவற்றை கொண்டு செல்கின்ற அவற்றை நகர்த்தி செல்கின்ற பங்கு உங்களுடைய ஆர்வத்திலே தங்கியிருக்கின்றது அவர் நல்லதொரு கருத்தினை உண்மையாக முன்வைத்தீர்கள் அதே வேளையிலே உங்களில் இன்றைய ஒரு பரதநாட்டிய ஆசிரியர் ஆசிரியராக எல்லோருக்குமே தெரிந்தவராக குறிப்பாக சிறு வயதில் சிறு வயது குழந்தைகள்லே உங்களிலே மிகவும் பாசமாக இருப்பார்கள் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய மேடை நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே அந்த சிறுவர்களோடு ஒரு ஆசிரியர் என்ற மாதிரி இல்லாமல் அவர்களோடு ஒருவராக நின்று அவர்களுக்கு அவர்களோடு நிகழ்ச்சிகளை நகர்த்தி செல்கின்ற அந்த பாங்கு ஒரு தனி பாங்கு அவர்கள் அவர்கள் மாறி நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை நகர்த்தி செல்வீர்கள் அந்த வகையிலே இன்று ஒரு பரதநாட்டிய ஆசிரியராக கடமை சேவை புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய இந்த ஈடுபாடு முதல் முறையாக நீங்கள் பரதநாட்டியம் பழக வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது அந்த ஆர்வம் எந்த ஆசிரியருடன் நீங்கள் பழகினீர்கள் அந்த பழக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் சிறப்பான அனுபவங்கள் இருக்கும் மிக மிக சிறப்பான அனுபவங்கள் இருக்கும் இந்த கனடாவிலே இந்த குளிர் நாடுகளிலே இந்த பரதநாட்டியம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பழகு இந்த கலையை பழகுவது என்பது சரியான ஒரு இலகுவான காரியம் இல்லை பல அர்ப்பணிப்புகள் தேவை நேரம் பெற்றோர்கள் நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் இப்படியாக அந்த அர்ப்பணிப்பான அந்த நீங்கள் பதநாட்டியம் பழகுகின்ற அந்த பழகிய அந்த காலங்களை நினைவு ஊட்டி எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் கண்டிப்பா நான் வந்து திருமதி குமுதினி ஸ்ரீகாந்தன் அவர்களிடம் அவர் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் பிரபலமான நடன ஆசிரியர் ஏரம்பு சுப்பையா அவர்களின் புதல்வி அவர்களிடம் தான் நான் பரதநாட்டியம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் பிறகு அதற்கு பின்பாக புகழ்பெற்ற ஒரு ஆண் ஆசிரியர் டிராண்டவில் எல்லோருக்கும் தெரிந்த வாசு சிவராசா அவர்களிடம் தான் நடனம் பயின்று முடித்தேன் வாசு மாசத்தில் இருக்கின்ற அந்த பவர் எனர்ஜி மற்றது அந்த காம்படிஷன் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 
நாங்கள் எல்லாரும் வெரி கம்பெரிட்டிவான டான்சர்ஸ் மற்றது அவர் வளர்த்த சில அந்த ஸ்கில்ஸ் தான் நான் சொல்ல வரேன் அந்த கேள்வி ஞானம் என்ற தனியாக ஒரு என்ன நான் சொல்றது ஒரு ஒரு மிஷின் மாதிரி டான்ஸை இப்படி இப்படி தான் படிக்கணும் இல்லாமல் நல்ல கேள்வி ஞானத்தை ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஏ இயர்ஸ் ஓப்பன் என்றது என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட நிச்சயமா நான் லேர்ன் பண்ண ஸ்கில்ஸ் அவர்கிட்ட நான் படித்து முடித்த நான் அடுத்ததாக வந்து ட்ரான்டோவில் முதல் முதலாக இது ஒரு நல்ல தளமா இருந்தது எந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் டான்ஸ் படிக்க என்னன்னா ட்ரான்டோவில் முதல் முதலாக கலைகளுக்கு வந்து பயிற்சிகள் வந்து ஆரம்பித்த ஒரு நிறுவனம் வந்து தமிழசை கலாமன்றம் அத்துடன் தமிழ் அகாடமியும் அதுக்கு பிறகு செய்ய வழிக்கிட்ட ஸோ இதில் வந்து முதலாம் தரம் இருந்து ஆசிரியர் தரம் வரை நான் பயிற்சிகள் எடுத்து முடித்தேன் நான் அதில் முதல் தரத்திரிய வந்து நைன்டி எயிட் மார்க்ஸ் எடுத்து கோல்ட் மெடல் பெற்றேன் நிறையும் <laughs> Um, so, அதெல்லாம் நான் செய்த நான் அண்ட் என்ற முதலாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அன்ஃபர்டபிள் மூமெண்ட் வந்து அட் த ஏஜ் ஃபைவ் ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது உலக மகளிர் தினத்துக்கு தான் இந்த முதலாவது நடன பரதநாட்டிய பெர்ஃபார்மன்ஸும் நிகழ்ச்சியும் அன்றைக்கு தான் மற்றது இந்த சங்கீத பெர்ஃபார்மன்ஸும் நான் முதல் தடவை செய்தது அதே மாதிரியால் தான் ஸோ ரெண்டும் வந்து ஒரு பெண் விடுதலை பாடல்கள் அந்த பெண் புகழை பற்றின பாடல்கள் அண்ட் அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் அண்ட் எம்பிஸ் அண்ட் எம்பிஜிஸ் வந்திருந்த வேண்டிக்கு வர எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஸோ அந்த உணர்ச்சி என்றது மிக்க ஒரு மறக்க முடியாத அளவில் அண்ட் அம்மா எப்பொழுதும் எனக்கு முன்னுக்கு தேவை அது இன்றைக்கு வர நீங்க நம்ம மாட்டீங்க இப்போ இப்பொழுது எந்த மாணவர்கள் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணினா நிறைய நிறைய பெரிய ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணினா எனக்கு எந்த கிட்ஸ் ஆடைக்கு அவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும் எனக்கு பக்கத்துல எனக்கு எந்த அம்மா தேவைன்னு நான் ஆடுற மாதிரி ஸோ அது அஞ்சு வயசு திறங்கின அந்த பழக்கம் இன்றைக்கு வர எனக்கு இருக்குது ஸோ உல உலக மகள் தின மகளிர் தினம் நாங்க கூறிய நேரம் முதலா பெர்ஃபார்மன்ஸ் என் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை உள்ள நான் தான் அதே நல்ல முழுமையாக எனக்கு செய்ய இருந்தது என்னன்னா அந்த நேரங்களே எனக்கு விளங்கினாது பெண் பெண்களுக்கு உரிமை வேண்டும் நாங்கள் ஒன்றும் குழந்தைவர்கள் இல்லை நாங்கள் துணிவா நிற்கணும் ஸோ அந்த டைம்ல தான் இந்திரா படமும் ஆஃபர் வெளிவந்தது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாத பட் அனுஹாசன் நடித்த படம் அதுல நிலா காகிறது நேரம் தெரிகிறது பாடலும் ஒரு பரதநாட்டியம் கலந்த பாடல் தான் அப்ப அதுக்கு அதுக்கும் நான் நடந்து மாறினான் அப்ப அதுவும் என்ன மிக ஒரு ஈன்ற ஒரு படமும் பாடல் பிகாஸ் தி டாக் அபவுட் உமன்ஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் ஜாதி பிரச்சனைகள் காஸ்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் அந்த காலத்திலே அந்த சின்ன வயசுலயே எனக்கு அது நல்ல ஈட்ட நான் எனக்கு ஒரு ஆயிரம் தடவை நான் அந்த படத்தை பார்த்திருக்கேன் சின்னல்ல சோ அதுவும் ஒரு டான்ஸ்ல ஒரு ரோல் பிளே பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வளர்ந்து 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 நான் ஒரு நூத்தி ஒரு இருநூறு கணக்கான மேடையா செய்திருப்பேன் எல்லாம் பதிவு பற்றி எங்க அப்பா வந்து எங்களை வீட்டில் வைத்திருக்கின்றார் ஸோ அது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் அண்ட் அதுக்கு நிச்சயமா வாசு மாஸ்டரிடம் ஒரு பெரிய பங்கு என்ற பெற்றோர்களிடம் என்னன்னா அது அந்த பிராக்டிசிங் அந்த இன்றைக்கு வரை நான் எந்த மாணவர்களுக்கு கூட அந்த ஒரு ஹேபிட் இருக்கு என்னதான் அந்த பிராக்டிசிங் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் என்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் கரெக்ட் என்ன நான் சொல்லுவேன் என்னன்னா நாங்க அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் மாஸ்டர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் வீட்டை வந்து நான் லைக் இரவு இரவு டூ ஓ கிளாக் வர பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அந்த டைம் நாங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல இதுக்கு எப்படியா கீழ் வீட்டுல கூட சத்தம் கேட்கும் வந்து கார்பெட்ஸ் எல்லாம் விரிச்சு இல்லாடி சம்டைம்ஸ் கேர்ச்சிஸ் இந்த வெளியால போய் அந்த சிமெண்ட் சோல கூட நாங்கள் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண காலங்கள் உண்டு சரியா ஸோ அப் நிறைய விஷயங்களை தாண்டி தான் இன்றைக்கு நாங்கள் இப்படி ஒரு அளவுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ப்ராக்டிஸ் ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் விசைடல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பெர்ஃபார்மராக இன்றைக்கு அந்த பயம் இல்லாமல் எவ்வளோ மக்களுக்கு முன்னுக்கும் நாங்கள் நிற்கக்கூடிய ஏழுமே இருக்குன்னா தட்ஸ் பிகாஸ் நான் போட்ட அந்த டெடிக்கேஷன் அண்ட் அந்த ப்ராக்டிஸ் அண்ட் அது சின்ன வயசுலயே தூக்கி அறிஞ்சிருக்கேன் பயிற்சி எல்லாத்தையும் ஸோ ஐ லவ் டு பெர்ஃபார்ம் அண்ட் அதே போலயிலே கொருங்க இல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நரேன 
இந்த வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான சில நடு நிகழ்ச்சிகள் வந்து அங்க இந்த விடுதலை சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சோ முதல் முதலாக நடந்த பொங்கு தமிழ் ஆடுபால் நடந்தது அதுல நான் நடனம் ஆடினான் மற்றது நிறைய விடுதலை சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்கள் ஆடினான் அதற்கு மேலாக அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில நாட்டிய கலை மணி பட்டமும் கற்றேன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென் ஐ டிட் மை டிப்ளோமா அண்ட் டிகிரி அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஸோ இதிலெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அண்ட் அதற்கு பிறகு இப்ப ஆடலகம் என்றது என் நடன பள்ளி என் இப்ப பல விதமான மாணவிகளுக்கு பல விதமான வயசுகளுக்கு வயசு பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு வந்து நான் நடனம் உண்மையிலே நீங்கள் நீங்கள் நாட்டிய நடனத்தை பழகி அது நீங்கள் அந்த பழகிய விதம் பற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் பழகும் போது நீங்கள் கற்றுக்கொண்டவை எல்லாவற்றையும் அடுக்கடுக்காக அப்படியே இந்த மனதிலே பதிந்த கிடந்த உணர்வுகளை காற்றையிலே விதைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதே வேளையிலே நீங்கள் என்று பழகிய பின்பு என்று ஆசிரியராக மற்ற சிறார்களுக்கு பழகி பழகி கொண்டிரு பழக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த சிறப்பான அனுபவங்களை பற்றி கூறுங்களேன் இங்கே உள்ள சிறார்களுக்கு நடனம் பழக்குவதிலே ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருக்கின்றதா அல்லது என்ன முறைகளை நீங்கள் கையால் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவற்றினை பற்றி சற்று கூறுங்களேன் எனது மாணவர்களுடன் நான் வந்து வெரி வெரி ஃபிரெண்ட்லி அது வந்து ஸோ அணு அக்கான்றது அவர்கள் என்னை அழைப்பார் நாங்கள் வந்து ஒரு பிக் ஃபேமிலி மாதிரி ஸோ அப்படியான ஒரு மேன்சில் நான் நினைக்கிறேன் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த டீச்சிங் சைடு நான் வந்து பட் அதே நேரம் டான்ஸ் டைம் வந்து வந்து நான் வெரி ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணத்தான் வேணும் டெஸ்ட் எடுக்கத்தான் வேணும் நானும் டெஸ்ட் வைப்பேன் அதுக்கு வந்து எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்கிறதுக்கு பல நேரங்களில் பாட்டு போட்டுட்டு ஆடுற மட்டும் இல்லாமல் பாட்டில் போட்டுட்டு கண் அசைவுகள் மட்டும் செய்ய விரும்புறேன்ும் இது வந்து என்னென்ன கலைகள் படிக்கிறது வந்து ஒரு பொழுது பொழுதுபோக்குக்கு இல்லை ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குலிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி இல்லை பட் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப்ன்றத வந்து இந்த அடுத்த சந்ததிகளுக்கு வந்து அதாவது லைக் அதை சீரியஸாக பல அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கும் நான் அதைத்தான் சொல்கிறேன் நான் உண்மையாக இந்த பிள்ளைகள் மாதிரி தான் நான் நிறைய பார்க்கின்றேன் ஸோ நான் வந்து நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸஸ் செய்திருக்கேன் நம்ம மெகாபா சீட்டை நட்சத்திர விழா குயின்ஸ் பார்க்கில் அப்படி நாங்கள் ஒரு நாட்டிய நாடும் கூட செய்த நாங்கள் ரீசெண்டாக நம்ம நாட்டிய நாட்டு வந்து சிபிசியில் இருந்த ஒரு ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டர் பார்த்துட்டு எங்களை இன்டர்வியூவுக்கு கூட கூப்பிட்டவ இன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் ஸோ உறுதியின் வலிமை அந்த டான்ஸ் ட்ராமாக்கு அதற்கு பிறகு எந்த கிட்ஸோடு சேர்ந்து நான் செய்தேன் ஸோ இப்படி அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது ஸோ அதான் எனக்கு முக்கியம் பர்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சு நான் படிக்கிற நான் படிப்பிக்கிற பிள்ளையில அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பிள்ளையாவது இன்றைக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும் இன்னும் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல அப்படி ஒரு கனவு காண்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்ப அந்த கனவோட தான் நான் பயணிக்கின்றேன் அடையாளம் டான்ஸ் அகாடமியும் பயணிக்கிறது அண்ட் இந்த மாணவர்களும் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் உண்மையிலே அவங்கள உறுதியான ஒரு கொள்கையோடு உங்களுடைய நடனத்தை அதே வேளையிலே ஒரு அர்ப்பணிப்போடு அந்த நடன கலையினை பயின்றீர்கள் பயிற்று பயிற்று வைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதே வேளையிலே உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இந்த வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் அதை மேலத்திய நடனம் அது அதனை பற்றி சற்று கூறுங்களேன் ஆமாம் அதே நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து யூஎக் யூனிவர்சிட்டி மூலம் தான் முந்தி நான் அதில் பார்த்தேன் லைக் யூடியூப்ல ட்ரை பண்ணுவேன் பட் லைக் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி டெக்னிக்காக படிச்சதில்லை ஸோ யூஎக் யூனிவர்சிட்டி மூலம் பாலே இந்த பேசிக்ஸ் கன்டெம்பரரி ஃபிளமிங்கோ டான்ஸ் வந்து ஸ்பானிஷ் டான்ஸ் ஆப்ரிக்கன் டான்ஸ் அண்ட் யா கன்டெம்பரரி மாடர்ன் டான்ஸ் எல்லாம் நான் பழகினான் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா பட் இதுக்கு என்ன குறிப்பாக நான் சொல்லணுமண்டா பரதநாட்டியம் வந்து பயன்றபடியா எனக்கு எனக்கு வந்து பல் வேற விதமான நலனங்களை வந்து லேர்ன் பண்றதுக்கு சரியான சுலபமா இருந்தது பிகாஸ் பாடி டெக்னிக் அந்த பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஏற்கனவே இருந்தபடியா ஃபுட் ஒர்க் எல்லாம் எனக்கு நல்ல கால கட்டுப்பாடு எல்லாம் இருந்தபடியா இது வெரி ஈஸியா இருந்தா அப்போ நீங்க வயிற்று இல்லையே நீங்க உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்போஷ் Canadian. So, a, uh, wipes, 
ரைட் ஸோ அதன் அதன் அப்படியான விஷயங்கள் தான் என்னை வந்து நல்ல ஃபியூல் பண்ணி இன்னும் நான் செய்யணும் 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 என்று வந்து ஊக்குவித்தது ஸோ இந்த அந்த வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் பழையக்க நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது பட் ஐ கேன் டூ இட் என்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல நான் லேர்ன் பண்ணால் அண்ட் எந்த கிட்ஸுக்கும் அந்த எக்ஸ்போஷர் நான் கொடுக்குறேன் வாட் ஐ லேர்ன் ஐ வாண்ட் மை கிட்ஸ் டு கெட் அந்த மிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் வந்து அவைக்கு முக்கியம் இந்த நாட்டில் த எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாஃப்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் படிப்பிக்கிறதுக்கு நான் ரெடி அண்ட் அதை முறையாக படிக்கணும் என்று என்ன ஸ்டைலாக இருந்தாலும் அதை முறையாக படிப்பிக்கணும் என்று தான் எந்த கோல் அதே போல இந்த சங்கீதம் இந்த சங்கீதத்தை பற்றி கர்நாடக கர்நாடக சங்கீதம் அதே நேரத்தில் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் இரண்டுமே நீங்கள் படித்திருப்பதாக அறிந்திருக்கின்றோம் அவற்றினை பற்றி சற்று குறுங்களேன் சங்கீதம் யாரிடம் படித்தீர்கள் இந்த சங்கீதம் படித்து படிக்கும் பொழுது பெற்றுக்கொண்ட சிறப்பான அனுபவங்கள் அதே போலையிலே இந்த கர்நாடக இசைக்கும் வெஸ்டர்ன் மிலத்தை இசைக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளவை வேற்றுமைகளவை அவற்றினை சற்று சுருக்கமாக கூறுங்களேன் கண்டிப்பா நான் சங்கீதம் படித்தது வந்து திருமதி சிவந்தி பாலஸ்கண்ணா அவர்களிடம் நாலு வயதிலே சென்று விட்டேன் அப்ப நியூ நியூச்சிகளும் செய்துள்ளன பிறகு அடியார் அவர்களிடம் வந்து பன்னிசை வகுப்புகளுக்கும் சென்றனார் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் அண்ட் வைட் மியூசிக் வந்து நான் சின்ன வயசுல இருந்து பயன்படுத்தியா சிமிலரிஸ் டிஃபின்ஸ் என்ன சொல்லுவேன் சிமிலரிஸ் வந்து அதிக சரிகம பதனீசா சனிதப்ப மகரீசா தான் ஸ்வரங்கள்ல ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ஆனால் அந்த செக்னிக்ல வந்து சில வித்தியா வித்தியாசங்கள் இருக்கு என்னன்னா இப்ப சங்கீதம் வந்து நீங்க வந்து ஃபுல் அவுட்டா உங்க செஸ்ட் வாய்ஸ்லயே உங்களுக்கு ஃப்ரோட்லயே நீங்க நல்ல ஃபுல்லா பாடணும் ஹை பிச்சா இருக்கட்டும் லோ பிச்சா இருக்கட்டும் ஒரே செஸ்ட் வாய்ஸ்ல த்ரோட் ஓபன் பண்ணி பாடணும் ஆனா வெஸ்டர்ன் மியூசிக் அண்ட் லைட் மியூசிக்ல வந்து என்னன்னா வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல நீங்க ரெண்டு விதமான குரல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இப்ப நீங்க வந்து த்ரோட்டும் செஸ்ட் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆனா சில ஹை நோட்ஸ் நீங்க ஹிட் பண்ணிக்க உங்க ஃபுல் அவுட் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணாம உங்க ஃபால் செட் வாய்ஸ் உங்க ஹெட் வாய்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுல அந்த வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றது சங்கீதத்துக்கும் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கும் நல்லது அதே வழியிலே நீங்கள் இந்த சங்கீதம் படித்திருக்கிற அப்படின்னா அல்லது சங்கீத ஒரு பாடல் ஒன்றினை ஒரு கீர்த்தனை அல்லது ஒரு கீதம் ஒன்றினை பாடி காட்டுங்களேன் எமது நேர்களுக்காக கண்டிப்பா சரஸ்வதி பூசை வருகின்றபடியா ஒரு சரஸ்வதி கீதம் நான் பாடுகின்றேன் ஆமாம் இசை வழிவன்னை சரஸ்வதி தேவியின் திருவுருவம் நிலவமகரி சரேகமா பதனே இசை வழிவம் கரமலர்வீனைய கரமலர்வீனைய கயாநிராகம் ஸ்வரலய சங்கீத பால பிரஸ்தாபம் சரேகமா பதனே இசை வடிவம் நன்னை சரஸ்வதி தேவியின் திருவுருவம் நிலபமகரி சரேகமா பதனே இசை வடிவம் சுருக்கமா நல்லது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சங்கீதத்திலே இந்த பதநாட்டியத்திலே இருப்பவர்கள் அந்த சங்கீதத்துக்குள்ளே மாத்திரமே இருப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதையும் தாண்டி த்ரீ இசையோடு சற்று ஈடுபாடுடையவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் எனக்கு ரெண்டு விதத்திலேயும் ஈடுபாடு உண்டு பாடுகளும் பாடுவேன் அதே வேளையிலே நீங்கள் இசைக்குழுக்களோடு பாடிய அனுபவம் இருக்கின்றதா கண்டிப்பா நான் முதல் பாடி நேசக்குள்ள வந்து ரவீந்திரன் மாஸ்டரன் ராசலயம் மூலம் முதலாவது திரேச பாடல் வந்து அரங்கேறியது அதற்கு பிறகு வந்து டிவிஐ தொலைக்காட்சியில் நடத்தின ஒரு நிகழ்ச்சி புது ராகம் என்று அதில் வந்து நான் பங்கேற்றினான் அதுல நிறைய திரேசை பாடல்கள் பாடினான் அதிலிருந்து வானம் பாடிகள் இசைக்குழுவில் சேர்ந்து பல விதமான எழுச்சிகரமான விடுதலை பாடல்களையும் மற்றது பெரிய நிகழ்ச்சிகள் வரைக்க திரேசை பாடல்களும் பாடுவார்கள் அப்ப அப்பொழுதும் நான் அவையோடு சேர்ந்து பாடினான் முதன் முதலாக இந்த இசைக்குழுக்களோடு பாடும் பொழுது 
உங்களுடைய மன உணர்வுகள் எப்படி இருந்தன நீங்கள் மக்களை பார்க்கும் பொழுது ரசிகர்களை பார்க்கும் பொழுது அதே வழியிலே நீங்கள் வந்து முதலாக அந்த பொழியிலே நின்று முதலாவது திரைசை பாடலை பாடுகின்ற அந்த முதல் அனுபவம் உங்கள் மனதிலே பதிந்திருந்த அளவற்றை எடுத்து வாருங்களேன் கண்டிப்பா முதலாவது பாடின பாடல் வந்து ஏதோ ஒரு பாற்றம் வசீகரா மின்னல் படத்துல இருந்து வசீகரா அப்ப அப்ப சங்கீதம் நான் முதலே குறிப்பிட்டேன் மகளிர் தினத்தில் பாடல் அப்பொழுது பயம் இருக்கவில்லை ஆனா இந்த திரேச பாடல்கள் பாடல் வரைக்கும் டான்ஸ் ஆடைக்கு வராத ஒரு நாளும் பயம் ஆனா சற்று ஒரு டென்ஷன் இருந்தது பாடலுக்கு அது நான் ஒத்துக்கொள்ளணும் அப்புறம் பாட பாட போய்விட்டது அது ஒரு மறக்க முடியாது பட் விடுதலை பாடல்கள் பாடிக்க எனக்கு நல்ல அந்த நான் ஏற்கனவே டான்ஸ் என்னபடியோ அந்த இமோஷன்ஸ் வந்து பாடல் மூலமா வரைக்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் என்னது மக்களை போய் சேர்ந்த சேர்ந்தபடியா அப்ப மாவீர நாள் போன்ற தினங்களில் வந்து ரிச்சி பாடல்கள் பாடிக்க உண்மையா மனதில் நானே மது போராட்டத்தையும் போராளிகளையும் அங்கன சம்பவங்களையும் மனதில் நிறுத்திதான் பாடுறேன் நான் சோ அதான் இந்த அனுபவம் என்னது அது ஒரு வார்த்தைகளால நான் சொல்ல முடியாத ஒரு ஒரு அனுபவம் என்ன மீனத்தின் பிரச்சனையை நாங்கள் பாடும் பொழுது அது ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு அது வந்து எழுச்சி காலங்கள் எப்பொழுதுமே எமது தமிழ் பற்று எமது விடுதலை பற்று எமது சுதந்திர பற்று அது எங்களுடைய எங்களுடைய ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களுடைய குருதியோடும் அந்த உணர்வுகள் இரண்டரை கலந்து பயணித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்பொழுது அந்த உணர்வுகள் சம்பந்தமான பாடல்கள் எழுச்சிகள் உணர்வுகள் கவித்துளிகள் உணர்வு துளிகளை எடுத்து வரும் பொழுது உண்மையிலே நாங்கள் அதற்குள்ளே உள்ளுழைந்து அனுபவித்து அவற்றினை உயிர் கொடுக்குன்ற ஒரு கடமைப்பாட்டுக்குள் நாங்கள் தானாகவே சென்று விடுவோம் அந்த வகையிலே உங்களுடைய அந்த நகர்வுகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பல மொழிகளிலே உங்களை அறியாமலே அந்த காட்சிகளிலே அப்படியே தோன்றுகின்ற அதற்கு அந்த காட்சியாக மாறி மாறின காட்சி அந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் உண்மையிலே அந்த அர்ப்பணிப்போடு நீங்கள் ஒவ்வொரு அந்த கலியை நேசிப்பு அந்த பற்றோடு நேசிப்பு அந்த உங்களுடைய உயிராக அந்த க நிகழ்ச்சிகள் வெளிவந்திருக்கின்றன மக்களிடையே சென்றிருக்கின்றன அதன் மூலமாக மக்களுடைய பல உணர்வு துளிகள் விதைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே வழியிலே இந்த வழியிலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த திரைசை பாடல்கள் நீங்கள் பாடியிருப்பீர்கள் எத்தனையோ பாடல்களை பாடியிருப்பீர்கள் உங்கள் அம்மம்மா காலத்திலே நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் இவ்வளோ வகையான பாடல்கள் வந்திருக்கும் மெதுமையான பாடல்கள் எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருக்கும் பொழுது கூடுதலாக அந்த பாடல்களை ரசிப்பார்கள் நல்ல கவித்துளிகளோடு அமைந்த பாடல்கள் அந்த ஆரம்ப கால பாடல்லே ஒரு பாடல் பல்லவி ஒரு சரணத்தை எமது நேர்களுக்காக உங்கள் குரலில் எடுத்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் எடுத்து வர முடியுமா கண்டிப்பா நான் இந்த சின்ன வயதில் கேட்டு வந்த பாடல் சிட்டு குருவி முத்தம் கொடுத்து சுஷிலா அம்மான் பாடல் ஒரு பல்லவி மட்டும் பாடுறேன் பிகாஸ் ஐ வீடு லைக் த சாங் அம்மாக்கும் மிக பிடித்த பாடல் சிட்டு குருவி முத்தம் கொடுத்து சேந்திர கண்டேனே செம்பானம் கடலினிலே கலந்திர கண்டேனே முட்டு விரிந்த மலரினிலே ஒன்று மூழ்கிற கண்டேனே மூங்கினிலே காற்று வந்து மோதிர கண்டேனே சிட்டு குருவி முத்தம் கொடுத்து சேர்ந்திர கண்டேனே அந்த வகையிலே அதே வழியில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடைக்கால பாடல்கள் இடைக்கால பாடல் என்று சொன்னாலும் திரை மொழியை ராயா அவன் இசையிலே பல இடைக்கால பாடல்கள் நல்ல கவித்துளிகளோடு புதிய புதிய கவிஞர்கள் உருவாக்கத்தின்ற மெதுமையான இசை மெதுமையான கவித்துளிகள் ஓடு பல பாடல்கள் ஒளி வந்தன கூடுதலாக உங்கள் அம்மா காலத்து பாடல் அம்மா கேட்டிருப்பார் நீங்கள் அப்பொழுது கேட்டிருப்பீர்கள் நீங்கள் வயிற்றில் இருந்த காலத்திலே கேட்டிருப்பார் அப்படியான எத்தனையோ பாடல்கள் அந்த மெதுமையான இசையிலே வந்தன அந்த வகையிலே இடைக்கால பாடல் ஒரு பல்லவியை பாடி காட்டுங்களேன் ஆமோதகானம் நீ தரும் நேரம் நதிகள் ஜதிகள் பாடுமே விலகி போனால் எனது சலங்கை விதவையாகி போகுமே கண்களில் மௌனமோ கோயில் தீபமே ாகங்களில்ாடிவா 
நினைத்து பார்க்கின்றோம் நீங்கள் வயலின் வாசிப்பதை போன்று அந்த உணர்வு அதே வேளையிலே நீங்கள் கவிதைகளை அப்பப்போது கிறுக்கிக் கொள்வதாக அறிந்திருக்கின்றோம் சில சில வழிகளிலே கவிதைகளை படித்து சுவைத்த கவிதைகளை கூட உயிரோட்டமாக உயிர் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதையும் அறிந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த கவிதைகளை பற்றி சற்று கூறுங்களேன் கவிதைகளுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள பழக்கம் அப்படி அமைந்திருக்கின்றது எந்தெந்த சூழ்நிலைகளே உங்களுடைய கவிதைகள் தோன்றி இருக்கும் தோன்றின அவற்றினை பற்றி சற்று கூறுங்களேன் கவிதையால் என்றது நான் சும்மா கிருக்கிக் கொள்வது தான் அது வந்து பப்ளிஷோ இல்லாட்டி முறையாக நான் அதுவும் எழுதினதும் இல்லை செய்ததும் இல்லை பட் அதே வேறு கவிதைகள் அதற்கு பெரிய விஷயமா இருக்கலாம் டான்ஸ் படிக்கிறதுனால சில இமோஷன்ஸ் வந்து இமோட் பண்றது எனக்கு பிடிக்கும் த்ரூ எக்ஸ்பிரஷன் பட் அதே மாதிரி எழுத்தாலையும் எனக்கு செய்ய விருப்பம் ஸோ டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க இயற்கையின் சில விஷயங்கள் பார்க்க விடுதலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நான் செய்தேன் சிடிஆர்ல நான் வந்து நம்பிக்கை நாட்டுக்கள் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்கினான் சில கவிதைகள் எடுத்து வருவேன் ஸோ அப்படித்தான் இந்த கவிதைகள் இருக்கின்றன உண்மையிலே இல்ல எந்த எந்தெந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு கூடுதலாக ஒவ்வொரு கவிதைகள் தோன்றும் ஒவ்வொரு கவிதைகளை கூடுதலாக நீங்கள் விரும்பி எழுதுவீர்கள் அல்லது விரும்பி வாசிப்பீர்கள் 
விரும்பி வாசிப்பது ரெண்டு அபவுட் உமன் ஸோ பெண்களை பற்றின கவிதைகள் அதை வர்ணி வர்ணிக்கிற ஆயிர கவிதை கவிதைகளா இருந்தாலும் சரி இளரி உமன் வயசு பற்றி இருந்தாலும் சரி அபவுட் நேச்சர் அம்மாவை பற்றி தேசிய கவிதைகள் என்றது எனக்கு பிடிக்கும் அதாவது ஹோப் தருவது எனது அண்ணா நான் எழுதின கவிதை நிறைய வச்சிருக்கின்றேன் அவர் இப்பொழுது இல்லை என்னுடன் மாமாவின் மகன் மரணம் வாழ்வின் முடிவல்ல அப்படி ஒரு ஹோப் தருவது எழுச்சியான இது கவிதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மரணம் வாழ்வின் மொழி முடிவல்ல நாயாய் அனாதை பணங்களாய் திருக்களில் நாம் மரணிப்பதை வருக்கின்றோம் அந்த ஒரு கவியன் உங்களுடைய சகோதரனுடைய கவித்துளிகள் எங்களிடம் எங்களிடம் படிப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது மிகவும் அழகான கவித்துளிகள் அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியிலே இந்த கவித்துளிகள் வெளிவந்தன மிகவும் அருமையான கவித்துளிகள் அதே வேளையிலே இந்த எழுத்து எழுத்து நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளராக இருந்திருக்கிற இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உதவி ஆசிரியராக தமிழர் தகவல் ஒரு பிரபலமான ஒரு சஞ்சிகை பெரிய பெரிய குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்ற பிரதம ஆசிரியர்களால் நகர்த்தப்பட்டு வருகின்ற அந்த தமிழர் தகவல் பத்த சஞ்சிகையிலே நீங்கள் உதவி ஆசிரியராக இருக்கிறீர்கள் இந்த எழுத்துக்கள் எழுத்து திறமை எழுத்து உருவம் இந்த எழுதுகின்ற ஆற்றல் உங்களை எப்படி ஆக்கிரமித்து கொண்டது அவற்றினை பற்றி கூறுங்களேன் ஆமாம் தமிழ் தகவல் சஞ்சிகையின் உதவி ஆசிரியராக இருக்கின்றேன் அவர் திரு திரு அஸ்தி செல்வம் என்னுடைய மாமா அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே அம்மாவும் சரி மாமாவும் சரி எப்பொழுதும் எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள் எப்பொழுதும் என்ன விஷயம் இருந்தாலும் அதை எடுத்து மூலம் தான் இருப்போம் டைரியாக இருக்கட்டும் அப்போ அது வந்து எனக்கும் எனக்கும் அது பழக்கமாக விட்டு தான் சொல்லணும் டைரிஸ் எழுதுவேன் சின்னதுல இருந்தே குறிப்பு எழுதுவேன் என்னென்ன வீட்டை செய்யணும் வேண்டாம் மற்றது எந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து மூலமாக அது இயற்கையாக வந்து விட்டு நான் நினைக்கிறேன் மாமாவிற்கு நான் உதவி செய்வேன் நான் டு கலெக்ட் ஆர்டிகோஸ் டு ரைட் ஆர்டிகோஸ் மாமா அந்த சஞ்சிகையில் எழுதுகிற நான் அண்ட் ஆனியோ சஞ்சிகையிலும் எழுதுகிற நான் ஸோ அந்த விதத்தில் நான் உதவி செய்வேன் நான் எந்த எழுத்து வந்து எழுத்து வந்து ஸ்கூலிலே ஆரம்பித்து விட்டது நான் எழுதுகிறது அங்கே இருக்கிற பாடசாலை நியூஸ் பேப்பரில் நான் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டராக இருந்திருக்கேன் சப் எடிட்டராக ஸோ ஸ்கூல் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் மேகசீன்கள் இயர் புக்கில் எல்லாம் எழுதுவேன் ஸோ மோஸ்ட்லி நான் எங்கே என்ன அறியாமல் நான் எழுதுத்துறேன் இந்த சில விஷயங்கள் மாமான புத்தக கூட சரி அப்போ தான் அப்படி தான் எழுதுத்துறேங்கன்னு டீனேஜ் அரசியல் <laughs> தேசியம் சார்ந்த விஷயங்கள் எழுதுவேன் ப்ரெஸ் ரிலீசஸ் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம் அண்ட் அதை தொடரும் முறை நினைக்கிறேன் ஐம் திங்கிங் கிரியேட்டிங் மை ஓன் பிளாக் திறங்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எழுத்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம் உண்மையிலே ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களை சுற்றவர இருப்பவர்களும் மிகவும் எழுத்து துறையிலே தமிழர் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பிரபலமானவர்கள் அதே வேளையிலே உங்களுடைய பரம்பரை ரீதியாகவும் பரிமாறப்பட்டது நீங்களும் ஒரு ஒரு மன உறுதியோடு ஒரு ஒரு என்னென்று சொல்வது மிகவும் ஒரு துணிச்சலாக உறுதியோடு செயற்படுகின்ற ஒரு மாணவியாக இருந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு ஆசிரியராக இருந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஒரு நல்ல தமிழ் பெண் மகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது பற்றோடு பயணிக்கின்ற விடுதலை பெற்றாக இருந்தாலும் சரி நாட்டு பெற்றாக இருந்தாலும் சரி வா வசிக்கின்ற நாட்டில் இருக்கின்ற பெற்றாக இருந்தாலும் சரி சமூக பெற்றாக இருந்தாலும் சரி அந்த வகையிலே உங்களுடைய சமூக பணி இலக்கிய பணி கலைப்பணி இந்த சமூகத்தோடு உங்களுக்குள்ள ஈடுபாடு இவற்றினை எமது நேர்களுக்கு சற்று கூறுங்களேன் ஆமாம் சமூக பணி என்றது டான்ஸ் மாதிரிதான் எனக்கு இட்ஸ் லைக் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் பிகாஸ் நான் தாக்கப்பட்டு நான் திங் ஐ திங் அது நான் அந்த இயல்பான குணம் ஆரம்ப கல்வி இதில் தொடங்கியிருந்தாலும் உதவி செய்கிறது அது போக போக நான் என்ன பெரிய எனக்கு மட்டும்தான் நான் என்னத்தை தொட்டாலும் பிரச்சனை வருது ஆக்கல் எதிர்ப்பு வரும் அது ஜலசியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி கலர்டு அட்மாஸ்பியர் அதாவது தமிழ் மக்கள் வந்து உயர்ந்து வரீனம் என்றோ அதை அடித்து விழுத்தோணும் என்று நினைத்த மக்கள் என்ன சந்தித்ததோ எனக்கு தெரியாது பட் நான் யோசிப்பேன் ஏன் இப்படி எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்ப நான் ஒரு 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 வயசுல முடிவெடுத்தேன் ஏன்னா 
கடவு லேனோ என்ன எங்களே எங்களே மாதிரி ஆக்ல சீஸ் பண்ணிக்க ப்ராப்ளம் தரிறதுக்கு बिकॉज நாங்க அது அது வெச்ச ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும் அடுத்த சந்ததியலுக்கு நாங்க ஒரு லீடர்ஸ் ஆயிருக்கோம் நம்ம அவைய புரிந்து அந்த சோஷியல் इश्यूज வந்து என்ன நான் சொல்றது அது சால்வ் பண்ணி அத இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அத क्वेश्चन பண்ணி நல்ல ஒரு துணிச்சலோட அடுத்த சந்ததிய கொண்டு போணும்ங்கறதுக்காகவே இப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன தலையில வந்து விழுறன்னு கூட நான் முடிவு எடுத்து சமூக பணியில் இறங்கினேன் and அப்ப இருக்கேக்க ஐ வொர்க்ட் இன் a lot of organizations can by the tyo care program uh sick kids hospital um a children aid society apdi neriya organizations la nan vandu edupadna nan adarku school la enakku oru periya award kuda kedaitha actually the government award it was a lieutenant governor um community volunteer award from the ontario government because i did over 1000 hours of uh, volunteering service in grade 12 so இந்த பட்டங்கள் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் பட் தமிழ் இத தமிழ் சமுதாயத்தில் வர வேண்டுமென்றால் கெனேடியன் தமிழ் யூத் அலையன்ஸ் இப்ப வந்து யங் என்டிபி கட்சி என்ன உமன்ஸ் கமிட்டி அண்ட் யங் என்டிபி மெம்பர் ஆனா இருந்து சில வேலைகள் செய்கின்றேன் ஸோ நிறைய பொழுதுக்கு கேம்பெயின்ஸ் என்டிபியா இருக்கட்டும் தமிழ் மக்கள் நியாயமான தமிழ் மக்கள் யார் தேர்தலில் நிற்கின்றார்களோ யுத்தா என்ன நல்ல விஷயங்கள் எப்படி வந்து டேபிள் தோணினா நான் நானா போய் நான் வாலண்டியர் பண்ணுவேன் அண்ட் அந்த society concerns and then like from it can be because of the barriers and the racism and the and the white uh, art to create and the chicken the boundaries that thandi nangal or samudayama mun kaalad thavekona mangal adha sandadi modern kaalad thavekona mangal or nokka student nan samuha panil irupetta varugende unma ileye andha or ஒரு பொறி பறக்கும் என்று சொல்வார்கள் தெரியுமா அந்த நெருப்பு பொறி பறப்பது போன்று உங்கள் உணர்வுகள் அப்படியே உங்கள் மனதிலிருந்து பறந்து செல்கின்றன உண்மையிலே உங்களை போன்ற முன் நகர்வாளர்கள் உங்களை போன்ற உயர்ந்த எண்ண கருக்களோடு சிறிய வயதிலே பக்குவமான ஒரு உறுதியான மனநிலையோடு பயணிக்கின்றவர்கள் எதிர்காலத்திலே இன்று உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் எவ்வளவோ எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் அரசியல் களத்திலே இறங்கி ஒரு அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்திலே இருக்கிறார்கள் அதே போல உங்களுடைய பங்களிப்பு எதிர்காலத்தில் இருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் அந்தளவுக்குரிய ஒரு பலதரம் கொண்ட ஒரு மாணவியாக பலதரம் கொண்ட ஒரு தமிழ் மகளாக பற்றுள்ள ஒரு பொன்மணியாக என்று நீங்கள் பயணித்து வருகிறீர்கள் நகர்ந்து வருகிறீர்கள் நகர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் எதிர்வரும் காலங்களிலே உங்கள் அரசியல் நகர்வு நிச்சயமாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் அதே வேளையிலே உங்கள் கடந்த காலங்களிலே நீங்கள் நடந்து வந்த பாதைகளிலே எத்தனையோ பேரை நீங்கள் நகர் கடந்து வந்திருப்பீர்கள் இந்த வேளையிலே நீங்கள் யாரெல்லாம் நன்றி கூற விரும்புகிறீர்கள் நன்றி கூற விரும்புவதற்கு என்னுடைய அம்மா அப்பா மாமா மாமி நிச்சயமா இவர் நாலு பேரும் இந்த நாலு மனிதர்களும் இந்த வாழ்க்கையை சிதைக்கிருக்கின்றார்களோ ஏதோ நிறைய வழிகளில் நிச்சயமா அம்மா அப்பா இன்பொடி இன்றைக்கு வர இருபத்தி மூன்று வயசாவது எல்லோரும் கருத்தாவது இருபத்தி மூன்று வயசு இங்க அந்நியமா பேரண்ட்ஸோடு இருக்கின்ற அளவுக்கு இருக்கீங்களா அளவு கேட்கிறது இருக்கிறவங்க வந்து அத அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நினைச்சு நான் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கின்றேன் ஸோ நிச்சயமா அம்மா அப்பா மாமா மாமி அண்ட் நான் நான் கலை கற்ற ஆசிரியர்கள் அண்ட் ஸ்கூல்ல எனக்கு துணையான இன்ட்ரெஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்கள் இருக்குங்க நிச்சயமா அண்ட் என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர் நிச்சயமா அம்மா கர்த்தா திரு பொன்னையா விவேகானந்தன் அவர்கள் அவர் நிச்சயமா குறிப்பிட்டாகணும் நாடகத்துறைகளும் நான் நிறைய அவரோடு இணைந்து வேலை செய்திருக்கின்றேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கு வர நாங்க இணைந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்வோம் அண்ட் ஹிஸ் பின் அ கிரேட் சப்போர்ட் அப்படி நிறைய ஆக்கள் இருக்கின்றன அண்ட் முக்கியமா நான் யாருக்கு நன்றி சொல்லணும் என்ன என் வாழ்க்கையில் எதிர்த்தவர்கள் அதாவது எதிர்த்து என்ன நின்றவர்கள் அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் என்னன்னா உன்னா செய்ய முடியாது இல்லாட்டி இது எனக்கு வேண்டாம் இல்லாட்டி என்னோட பிரச்சனை பேர் ஆக்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் பிகாஸ் அவையால தான் நான் இன்றைக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் அதை நினைத்து நினைத்து அதை தாண்டி நானா வரணும் சமுதாயத்தையும் கொண்டு வரணும் என்ற ஒரு நினைவு நான் வந்திருக்கின்றேன் சோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி நிகழ்ச்சியினை நிறைவு செய்ய நிறுத்தி நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வேளையிலே இந்த கலைஞர் பட்ட நிகழ்ச்சியிலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த எமது கலையக அதிபர் நிர்வாகத்திற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை சுயமடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேயர்களுக்கும் நிறைவாக என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் 
பணியும் தொடரும் இணைந்து எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும் நான் இதை செய்ய விரும்புகிறேன் சோ அதற்கு ஆதரவு நிச்சயமா தேவை அது கிடைக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் உண்மையிலே பெருமையா இருக்கின்றது உங்கள் புறத்திலிருந்து இன்று வரை உங்கள் மனதிலே குறிக்கப்பட்டிருந்து பதியப்பட்டிருந்த